morning students in the last studio we are discussing about the chapter that is atomic structure in that chapter we are discussing the some introduction to the atom and how the atom will having the subatomic particles okay after discovering or after telling the atom is not a neutral it is having the some sub atomic particles they may be charged particles okay therefore when the sub atomic particles will be discovered by the the first the scientist that is the j j thomson okay first he discovered the electron by using the electric discharge tube the electric discharge tube will be created with the low pressure of gas with at the low temperature when if you apply the high voltage uh, high voltage to the electric discharge tube then atoms will get heated and emitting the some charged particles okay that charged particle will moving from cathode to the anode that stream of particles we call it as the cathode rays that cathode rays will having the some characteristics they will always moving from the cathode to the anode in the and they can cannot be visualized in the absence of fluorescent or phosphorescent material then they will always move in straight line in the absence of electric and magnetic field suppose if you apply the electric and magnetic field they will be deflected based on that point the jj thomson then he derived the charge and mass of the electron e by m ratio charge to mass ratio of the electron by using this method by using the this method he taken the one elect electric discharge tube the same here then applying the high voltage current then the two ends will be for the situated at the two electrode one is cathode and another one is anode then he make the one hole on the anode he make the one hole on the anode then high voltage of electric current will be passing through the electric discharge tube then the cathode will emitting the some stream of negatively charged particles that particles will be moving from that anode hole then the uh, one thing the uh, cathode rays they will be deflected in the presence of electric and the magnetic field in the presence of electric and magnetic field based on that concept then he make the or he place the electric and magnetic field both are perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of the rays and also perpendicular to the propagation of the rays okay ye matter for jj thomson andre he take on the one electric discharge tube and he place okay then he make the one hole on the anode they on that hole the electric the cathode rays will be empty or a hole with the electric or cathode rays horagade bartava a rays coming bartana a traveling rays and again traveling path the a path the electric field and magnetic field yellow field okay ee yellow one it okay mundgade en bartandra he make the one screen he make the one screen that is fluorescent material that is fluorescent material the basic concept is when the cathode cathode rays will be traveling they always move in straight line cathode rays travel agakutondra cathode rays hang move agakutondra straight line move agakutondra suppose i can't place the electric field and magnetic field ee electric field matu magnetic field annu place madidra avaga rays enagutada they will be hit on the point b okay ekandre electric field matu magnetic field na hit lagidara always the cathode rays are moving in straight line then they will hit the point b suppose i hit the electric field suppose i place in the electric field then they will be deflected towards the electric field they will deflected towards the electric field suppose i kept the magnetic field only then they will deflected towards the magnetic field okay suppose if i both the fields are placed suppose if the both the fields are placed at that time 
the deflection will be dependent on the three reasons. The deflected will be dependent on the three reasons. One is magnitude of the charged particle. Magnitude of the charged particle. Suppose the coming particles will have the greater charge, then they will be deflected more. Okay? If A will be more than that, then A will be more. Yeah, what about that? That is magnitude of charged particle. Okay? Suppose the rays containing the particle. That particles are having the charge. That particles are having the charge. That magnitude of charge will be the high. That magnitude of charge will be the greater. Then deflection will be the more. Suppose the magnitude of charge particle is less. Then deflection will also less. Okay? That is the first reason. Then second one is mass of the particle. Mass of the particle. Suppose lighter the weight of the particle, then more will be the deflection. Okay? Suppose greater the mass of the particle, then deflection will be the less. Okay? Again, the this particle bara the this particle size kadi bhi to the magnetic field ne kiti ni this particle yehi bara the na. Idhar charge, ato idhar mass na adro high to the na. Aage na kitha deflection na jaste aakar. Lekha thoro bol. Sorpe na thoro idhar na budget na thoro. Aage na kitha jaste aakar deflection na thoro. Ato suppose this bolanta particle, ato this bolanta particle the lighter weight it to the na aage na kitha inka na kitha na. Adhi kitha na high deflection na. Lekha thoro attraction high chakka na. Suppose ni kya matri, ato kapin chura thoro bol na, ato solve ko magnet na thoro bori, ato kapin chura le thoro na, but magnet thoro bogi. अगर अट्रैक्शन आता है, अगर इतनी मैग्नेट दर्द तो हो रही है, कभी चुरा करें तो हो रही है, अब अगर ना इतना आ कभी चुरा मैग्नेट करें इतने पड़े बंद हो, अगर हम ये ना मास आता है पार्टिकल, अगर ये तो ना रेड है, ये रेड इंटेंशन है तो वह तो वह कड़ी में आ रहा है कि अगर मोर फैक्टर म वन्य दो ये लेयर डिफ्लेक्शन आपको पार्टिकल आता है ना अदर दर मार मैग्नेट्यूड आपने चार्ज हो अमेल ये नहीं जरा दर मास अपनी पार्टिकल निवे अप्लाई बनाते हैं पार्टिकल आ ये न अप्लाई बनाते हैं फिर ना अदर दर यू पार्टिकल ये बनाते हैं अदर दर मास अदर ये दो मैग्नेट्यूड आप चार्ज हो � strength of electrical or magnetic field so the greater the strength of electric field then the rays will be deflected towards the electric field suppose the greater the magnitude of the is the greater the uh, strength of the magnetic field then the rays will be more deflected towards the magnetic field अगर मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड करे जाते हैं डिप्लेक्शन कोर्स अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना तो स्ट्रेंथ जाते हैं तो अगर वो लोग मतलब डेट विल बी मोर अट्रैक्टिव अगर ये रीति हलवा टाइप में क्या ना बोलो डिप्लेक्शन आ बोलो अगर क्या ये ना रेज बना तो अगर इन द अब्सेंस अरे याव करे मुंह आता होता है ना याव करे जास्ती डिफ्लेक्शन आता होता है ना द विच वन हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए विच वन हैविंग द स्ट्रेंथ और द मोर स्ट्रेंथ और द याव मोर स्ट्रेंथ तो तो आपने बात करो तो डिफ्लेक्शन आता है और द ये रीतियाँ मेरे बात है ना वो तो अरेंजमेंट का ना मर बोलता है ना अन्य खराब लाइन पर थी वो दो पॉइंट्स आते थे मेन पुत्री और तो एक बार तो चार लाइन मास आते हैं और तो व्हाटेवर इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ना मोर और तो सपोज इफ यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देन कैथोड रेज विल बी एम्प्टी देन दे विल बी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सपोज इफ यू प्लेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both are perpendicular to each other and also perpendicular to the other direction path. Cathode rays in direction path other other now perpendicular to the electric field over to magnetic field and the PT one other how I am the suppose electric field strength is both suppose electric field strength is over then they will be more deflected towards the A. अगर ये अप्लाई मार्ग को लगा मैग्नेटिक फील्ड के तमो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से स्ट्रेंथ जाती है तो दरा और यहाँ पर दर 
स्ट्रेट होगा ता रेज़ो ये ए पॉइंट को जाना है ना फ्लैश आता है अब अगर तेरे बी पॉइंट को लगे जिन्ही फ्लैश ऑफ लाइट अब जाना है तो ला अगले अब जाना है चार बार तो ना ए पॉइंट को लगे जिन्ही फ्लैश ऑफ लाइट को भी अब सब सब हो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना कैडिंग का रस्ते तो मैग्नेटिक फील्ड पाथ तो आप डायरेक्शन में रखते हैं चेंज आता है देन दे विल बी ऑब्जर्व एट द पॉइंट सी देन दे विल ऑब्जर्व ऑफ द पॉइंट दैट इज द सी और इस नाम के लिए तो दे पता अब ये मालूम है बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हाउ पता है हैंग स्ट्रेंथ ना चेंज कर सकते हो पता है क्या कर सकते हो तुम गुरुता के ई इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेंथ ना इन मतों तो तना चेंज मतों तो तना या वार इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये नो तो प्रोपगेशन इतनो अंदर डायरेक्शन इतना अदर डायरेक्शन और वो ये नो तो तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड � इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड दागा ये भी डिफ्लेक्शन आगे था वन ये डिफ्लेक्शन ये आपको पढ़ने के लिए कड़ी आपको पढ़ने को ये लिए बताओ मतलब इधर दे विल बी अदर मोर लाइकली इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देर बोर ये अप्लाइड बैलेंस्ड इलेक्ट्रि� if you are not having the balanced electric field and magnetic field, then only they will be deflected towards the electric field or they will be deflected towards the magnetic field. Then he, the JJ Thompson, he applied the, so the balanced electric field and magnetic field, then the cathode rays will be moved for the same light A in the absence of electric field and the magnetic field. This is the laser. This laser is the electric field and the magnetic field. The balance is the electric field and the magnetic field. The laser will be moving in a straight line without any deflection. They will be moved like a in the absence of electric field. फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ये रीति में मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ना चेंज मत करो तो तो ना चेंज मत करो तो आगे लास्ट फाइनली ना मतलब ये चीज तो ना दे विल बी डिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट पी पता अगर का आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड � पता ये स्ट्रेंथ का ना अप्लाई मत करेगा अथवा ये एक्सपेरिमेंट मारे कि लेन चार्ज है ना और चार्ज अगर अगर मास पता या वो इतनी रेशियो अगर आप कह रहे हो और माइनस मत करना डेट इज़ 1.76 इनटू 10 रेशियो 10 रेशियो L1 कोलम पर केज L1 कोलम पर केज पता डेट इज़ ई बाय एम रेशियो then you find the charge on the electron. Charge on the electron that is minus 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb. 10 raised to minus 19 coulomb. Well, that is charge of the electron. Then mass of the electron. Mass of the electron that is one point uh, nine point one zero nine four into ten raised to minus thirty one kg minus thirty one kg. These three points are very very important for one mass for the questions. 